。南沙群岛自古以来就是中国不可分割的一部分，而在整个南沙群岛中，永暑岛具有非常独特的战略地位。虽然永暑岛论面积还比不上美济岛和竹鼻岛，但是永暑岛上却有着极为丰富的优质淡水资源，这在整个南海岛礁上实属罕见。因此，在二零二零年四月，国家批准成立海南省三沙市南沙区。区政府就住在榕树岛，欢迎来到地球记，我是阿聪。喜欢我的视频，辛苦点赞加关注。其实，榕树岛在二零一四年之前，只是一座大型单体珊瑚环礁，还不能称之为岛。礁环面积达到一百零八平方公里，最长处约二十六公里，最宽约七公里。在环礁的中间有一处泄湖，明显的将环礁分割为两大区域。从二零一四年八月来说，我国在榕树环礁进行吹填作业，不到一年的时间里，榕树环礁变成了面积达二点八平方公里的岛屿。随后，机场。港口、邮局、医院等现代化设施拔地而起。截止二零一五年四月，榕树岛上常住人口已近千人，而岛上发现大量淡水资源，则是在二零一六年，这更进一步为榕树岛的发展奠定了基础。榕树岛上能够发现大规模淡水，得益于淡水透镜体，这并不是什么复杂的学术原理。在二零二零年的高考文综题中就考过这一知识点。简单来说，淡水透镜体就是在岛礁的地下。有一块中间厚、四周薄、形似凹凸镜的淡水层，这类淡水层的形成往往与珊瑚礁有关。大型珊瑚礁在海浪的不断冲刷下，很多古代珊瑚被海浪冲碎，这些珊瑚沙粒堆积在珊瑚礁上，在水面下形成暗礁，露出水面的部分则被称为灰粒岛。而灰粒岛可以承接自然降水，如果灰粒岛的面积足够大，便能将大量的淡水储存在珊瑚沙粒内部，也被称为淡水透镜体。而榕树岛在经过人工吹填之前，本身就是大面积的珊瑚礁，形成了规模。庞大的淡水透镜体，而且榕树岛所在的南沙群岛属于热带海洋气候，其显著的特点就是季节变化小，终年高温高湿，雨量充沛，年平均降雨量在一千三百毫米左右，因此能够提供足量的淡水资源。此外，还有一个原因，人工吹填作业加速了淡水透镜体的形成。原本在珊瑚礁底部有一层年代久远的溶石灰岩层，溶石灰岩表面多孔，渗透性强。不易储存淡水。原本溶石灰岩需要经过漫长时间不断被海水冲击，才能被破碎形成灰粒岛。但随着人工吹填作业的开展，珊瑚礁周围的碎珊瑚以及浅海沙石被集中起来，在溶石灰岩层上形成了一层渗透性小的密质岩层，更容易存储淡水。榕树岛对于整个我们的南海开发来说，有着重要的战略意义。打开地图就会发现，榕树岛几乎位于南海的心脏，其距离我国最南端曾母暗沙约六百五十公里，距离海南三亚市约一千零三十三公里，距离菲律宾约一千一百四十一公里，距离由美国驻军的新加坡约一千二百八十一公里。因此，榕树岛担负着南海桥头堡的角色。岛上的大型机场和港口不仅在军事上保证我国的南海主权，更是我国开发南海的中转站。从这一点来考虑，榕树岛的淡水资源愈发显得弥足珍贵。因此，相比之下，面积更大的美济岛和主碧岛，因为珊瑚礁的结构无法形成淡水透镜体。需要指出的是，淡水透镜体作为大自然的馈赠，并不是无穷无尽的。因为榕树岛本身处于南海的中心，内部不可能产生淡水资源，所有淡水资源全部需要依赖自然降水。因此，如果在榕树岛上过量抽水，淡水透镜体体积不断缩小，引发海水倒灌，地下咸水层水位上升，打出来的水就会重新变成无法饮用的海水。在淡水资源宝贵的南海岛礁，我们绝不能重演自陆资源枯竭的悲剧。不过，眼下我们倒不必过于担忧水资源的消耗问题。目前，榕树岛的常住人口只有两千人左右，榕树岛总面积达到二点八平方公里，依靠之前积攒的淡水资源，足够目前的常住人口使用很多年。当然，从根本上说，要想更好地利用淡水透镜体这一自然现象，首先需要我们拥有强大的人工造岛能力。如果只是依靠自然力量，淡水透镜体的形成往往十分缓慢。但是人工造岛是可以加速这一进程的，而中国目前强大的工业能力则将优势尽显。只要我们持之以恒地在南海进行吹沙填岛，原本一些面积较小、无法淡水透镜体的岛屿，都有可能像榕树岛那样形成新的淡水透镜体。这是人类工业能力合理改造自然的结果。相比之下，我们在南海的竞争者，诸如越南、菲律宾之流，其建造岛礁的速度远远无法与我国相比。因此，在未来的竞争中，我们会在南海拥有越来越多的淡水岛，从而占尽优势。遥想当年，在上世纪八十年代末，我们边防军人为了在南沙守护岛，只能住在珊瑚礁上搭建的高脚屋内，稍微一阵大风，房子就会支离破碎。后来，我们的战士继续住在条件艰苦的铁皮高脚屋内，虽然不易被吹散，但是铁皮做的房子在热带海洋中形同烤炉。在那个年代，我们的工业水平尚不发达，没有大规模吹沙填海的能力，但是我们一代又一代边防军人的艰苦奋斗，甚至牺牲。
先为我们守住了永暑岛这片宝地。如今，我们的工业力量全球第一，我们建设了强大的海军，足以保证我们的南海权益。我们拥有了改造自然的力量。南海上一座座海上城市拔地而起，化身为我国的不成航母。以永暑岛二点八万平方公里的面积来计算，相当于一百一十艘美军尼米兹级核动力的甲板面积。岛上三千米长的跑道可以起降任何大型飞机。而且，由于发现了淡水资源，我们中国人种菜的天赋再一次被发挥到淋漓尽致。尤其是我们这种吹沙填海的技术，是在模拟大自然岛礁形成的过程，只不过是用人类的工业科技加快了进程，将千万年的时间缩短至短短数年。这也诞生出那句“我们生产岛，我们只是大自然的搬运工”这句名言。本期视频就到这儿，欢迎留言评论，下期见。